动。没有，我需要你，你别走，你,你不要这样。雨夏，我真的需要。方彤，方彤，雨夏，哎，哎。甜心，你们不是兄妹吗？怎么可以？甜心，甜心，你对我说不是你想的那个样子。不要说了，甜心，你想，你不要走，你想，别拦住我，你想。不好意思，啊，不好意思、啊，已经没事了。你知不知道刚才那样很危险？哎呀，天心，天心，你听我说，刚才你看到的那些其实是个误会。我承认我跟方彤曾经在一起过，但我们早就分手了。她现在只是我爸妈的干女儿，除了这层关系之外，我跟她没有其他任何关系。你知道吗？为了你，我天天借酒浇愁，连公司都无心经营了，我怎么可能有心情去想别的女人呢？天心，你相信我，我一直都爱着你，我也知道你还爱着我，我的心里只有你一个人，你相信我。我该走了，天心。插翅也难飞了，我看你这下还能往哪儿跑？杨飞，我求你放了我吧，只要你能放了我，你要什么我都可以答应你。你想得美！当初是不是你主动来找的我？嗯？你还记不记得当时啊？啊？你说你对我一见钟情，抛弃你的男朋友，你说你爱我爱的死去活来，现在怎么样？有的时候就只这样，谁也说不准。缘分尽了就是尽了，我们该散就散了吧。啊？你说什么？你说的好听啊！什么缘分尽了？我看你是玩腻了我，你觉得我没有利用价值，对不对？对不对？你说什么？我根本就没听懂。你少跟我装糊涂！过来。当初你跟我在一起的时候。我是谁呀、啊？我是地产王，我是身价数亿的地产王。你知道我有足够的钱，我有很多的钱可以给你挥霍，对不对？啊，不行！我跟了我之后，我变成什么样子了？啊？我什么都没了。你看到我没有利用价值了？你现在就要逃是不是？啊？你看这是什么？嗯？怎么还没有离婚？只要没离婚，不要不要，我们两个就还是夫妻，你还想走啊？我看你怎么走得掉！我求求你放了我，只要你跟我离婚，我什么都可以答应你，跟我离婚吧！我求求你！这是不可能的，嗯？这是
对你抛弃我的惩罚。你想丢下我，一个人去享清福，对不对？没有人。你跑！你跑！你跑！你跑！甜心，来，干杯！干杯！干杯！哎哎哎！你别再喝那么多了啊！哎呀，今天让我喝再多的酒都不嫌多，因为有你在我的身边，今天的我要大大的庆祝一番。来，再干一杯！干杯！耶！天心，你不在我身边的这段日子，我真的过得好苦哦。我每天都像世界末日一样，这辈子从来没有这么这么。这么强烈的想要跟一个人在一起的感觉，你答应我好吗？你不要再反悔了，不要再折磨我了，因为我真的不能失去你啊。可是啊，不要再可是了，就这样决定了。嗯。你知道夜空里面最亮的那颗星叫什么吗？应该是北极星吧。哦，这么厉害啊！嗯。那你知道北极星代表什么意思吗？不知道。代表永恒。我相信我们的爱情会像北极星一样永恒的，就算全世界的人都反对我们在一起，我都不会放弃你。只要你也不愿意松开我的手，陪我坚持下去，我相信我们一定可以突破所有的困难，取得认同的。我相信你，北极星作证，我再也不会离开你了。太好了，甜心说他不会离开我了，我们要永远在一起，永远相爱，我们一定会幸福的。啊！甜心，我们今天这么开心，我们再喝。一定要喝到痛快为止。你路都走不稳了，还喝什么喝啊？我喝。哎、啊，你不要再喝了。嗯、啊，不要再喝了没没没。我可以，我可以，我可以。你喝醉了，钥匙给我，我送你回去。嗯、钥匙。嗯。嗯，钥匙。嗨、嗯。嗯。一香，一香，一、嗯、香。嗯。啊你看看这甜心，还让咱俩去庆祝结婚纪念日。你看这屋里这么乱，也不收拾。哎呀，昨晚他不是要给姓方的送衣服吗？你就别怪他啦。送衣服也可以收拾啊，到现在还不起来。哎，这倒是啊。你说吧，平常都是我们比甜心晚回来，但是昨天甜心居然比我们还要晚，而且回来就弄得乒乒乓乓响。你也不知道干嘛，昨晚都怨你，非说吃什么西餐要配红酒，结果把我喝得迷迷糊糊的，什么都不知道。我看你大杯大杯喝的时候倒没抗议嘛。哎，说实话，那红酒真好喝，就是贵了点儿。哎呀，那是我们结婚纪念日吗？哎呀，是这回事。哎呀，怎么怎么来了？哎呀，三位美女，怎么有空来看我们啊？听说你们最近搞什么自创品牌？这个自创品牌呢是甜心的主意，你问我，我不知道，你得问他。啊？甜心呢？他怎么还不下来啊
。哎，赶紧让他下来，教教我们怎么自创品牌啊！啊，他呀，嗯，都这个点儿了，这大小姐不爱不起啊！对，肯定是在洗脸刷牙。哎呀，都不是外人，走了走了，我带你们上去找他。走走走走走走走。哎，大可啊，收拾屋子啊！啊啊，收拾干净。啊。蝶心，蝶心，我好爱你，我好爱你。是不是熬夜了呀？那我们现在是不是来的太早了？那就是、啊哎、没事的，大家有一阵子没见了，天心看见你们来找他，肯定高兴的不得了。你们先坐啊，别客气，先喝点果汁啊。干嘛这么紧张啊？哎，今天起晚了，怕耽误事情。太紧张了，你这吓我一跳。哎，你同学来了，来了来了。啊，天心你好。嗯，坐吧，快坐快坐快坐。人家不是想你吗？打扰你了，甜心。你们今天怎么有空来啊？是啊，我们是来向你讨教这做生意的秘诀。<笑>现在？对啊，你现在有空吗？有空，有空。甜心现在一心都扑在事业上，一心都扑在这个店里面。她现在连谈恋爱的时间都没有。姐，有什么关系？都是熟人嘛，我又没说错。嗯嗯，那个，不好意思啊。因为我今天起晚了，所以还没有刷牙洗脸。嗯，没事，我们都是自己人，你去洗把脸，我们等你好了。就是啊，对啊，尽管去吧。去你们就在这儿等我啊？对啊。嗯、你糊涂了，不在这儿等，在哪儿等啊？我妹妹今天真的是起晚了，有点没睡醒。快快快，快去洗脸，现在就去、嗯、啊！快。姐，有什么呀？藏了什么宝贝了？我去看看。哎，没有，没有什么，我去刷牙洗脸。没有穿衣服，我我我我穿裤子了。甜心，怎么回事嘛？你怎么怎么怎么开始穿了条裤子？你那裤，难道你们？我们昨晚什么都没有发生过。李翔他喝醉了，而且吐的满身都是，所以我就把他衣服脱了拿去洗了。你，哎，不是不是不是，是他睡床上，我睡椅子上，我们真的什么都没有发生过。真的真的孤男寡女的，你们在一个房间里面，不会吧？什么事都没有发生，不可能啊！是真的，我是清白的，我们真的什么都没有做过。姐，你一定要相信我。我，我，天心，我们都知道你是大龄剩女了，想嫁都快想疯掉了。可是有的时候啊，做事情也要理智一点啊，别让欲望占了上风，一失足成了千古恨了。
吗？<笑>我们还是改天再聊吧。哎、好好好，走。啊，哎，你们相信我，真的什么都没有发生过，<笑>什么都没有做过。拜拜，张姐，真的没事。张姐，张姐，张姐，哎，快快快快快快，跟我们解释清楚，你不是跟他分手了吗？他怎么会在我们家里啊？啊？你还当着这么多的朋友？哎呀，你快跟我说清楚，到底怎么回事啊？说。哎呦！小云这么丰盛啊，都是你准备的。<笑>是啊，妈，好不容易我和袁平今天休息，所以就早点起来准备早餐啦。难怪啊，人家说女儿出嫁就是不一样，老公在的时候啊什么都做，老妈在的时候啊什么都不做。妈，您看油条生煎都是您最爱吃的，是我特地为您准备的，您就别吃袁平的醋了嘛。<笑>妈早，小云早。袁平啊，你看小云给你准备了这么丰盛的早餐，快过来吃。哦，老公，想喝豆浆还是喝牛奶啊？不用麻烦了，你坐吧，自己来。哦。哎，袁平啊，嗯，从你们结婚到现在，也没放过假。今天难得休息，要不带小云出去逛逛？嗯、呃，我公司还有份计划案没有写好，呃，得利用这两天假期赶紧完成。其实。在附近走走，花不了多少时间的。妈，没事，袁平工作要紧。再说，我们以后有的是时间去玩。要不，你陪妈出去走走？不了，妈，今天我打算到甜心店里去看看，顺便跟她对对账。哦。呃，既然这样的话，我送你去吧。你不是要赶工作的吗？就像妈说的，在附近走走逛逛，花不了多少时间嘛。再说，我现在工作忙，没有时间带你去度蜜月。不如趁这个假期好好陪陪你，真的吗，老公？嗯、哎呀，别靠了，别靠了！跟我讲讲到底怎么回事啊？啊？你说一会儿分一会儿好，一会儿分一会儿好，什么呀这是？小孩子扮家家好玩啊？天姐，你要骂要怪就怪我好了。废话，肯定怪你。是我没有好好照顾好甜心，让她自尊心受伤。才逼得他跟我分手的，可就是因为我们分开过，才让我更能确定甜心在我心目中的重要性啊！这，这次我们复合之后，绝对不会再放开彼此的手了。我跟以翔都已经仔细认真的想过了，不管未来怎么样，我们还是想要在一起，也有共同面对困难的决心。希望你可以支持我们，成全我们。不是我不支持不成全你们，是他爸妈不支持不成全，你知道吗？你想想，我们以前是穷，我们是受了苦，可是姐让你受过委屈吗？你自从跟了这个臭小子，你说他让你受了多少莫名其妙的委屈啊？我告诉你，我看着心疼，我难受，我舍不得。天姐，你别说了，我也舍不得让天心受委屈的，所以我已经下定决心，要回去好好说服我爸妈，直到他们接受甜心为止。你要是说服不了呢？那我也会抗争到底。这辈子，我娶甜心娶定了，我会让他们知道我的决心的。其实我爸妈也不是坏人，我相信我和甜心的感情总有一天会感动他们，软化他们，让他们接受甜心的。那现在呢？呃，我只希望天姐能够先接受我，能答应我跟甜心交往。哎，好了好了，你也看到了，甜心那几个闺蜜、那几个女朋友是怎么说她的啊？欲望战胜了理智，恨嫁都恨疯了的大龄剩女。你说你不负责谁负责啊？天姐，你放心，我一定会负责的。那你不出声就是答应喽。我，我要说什么都忘了。<笑>我们家大人呢、啊，是这个世界上最开明、最有爱心的，绝对不会棒打鸳鸯的。不过
，你可要努力哟。嗯，哎，我刚才答应了，我怎么说了？<笑>妈，太太，不看了，不看了。哼，以前还说这家唐王子殿是他的心血结晶，现在居然为了那个大龄剩女，连这个心血结晶也不管不顾了。这拖欠厂家的钱也就算了，怎么可以拖着员工的工资不发呢？好了，妈，大刘，辛苦你了，麻烦你把亏欠的所有款项的明细租份报表给我，我们会尽快调动资金，把积欠你们还有厂商的费用尽快补齐。谢谢太太，谢谢小姐。妈。严，哥，妈，怎么了？你是专程来查我的账的？哼，怎么，我不能查？你是不是非得这家店倒闭了才回家搬救兵啊？哎呦，妈，这点事情我自己会想办法解决的。你怎么解决啊？那事实摆在眼前了。这段时间你被那个狐狸精给迷住了，心思还在这家店里吗？拖欠厂家的钱就算了，员工的工资怎么可以不发呢？要不是你爸出来帮你啊，这家店早就关门了。我说以翔，你都到这种地步了，还不肯回家吗？妈，我知道我这阵子是有点颓废，不过今天我和甜心复合了，从现在开始我会专心在我的工作上的，好不好？你说什么？你跟甜心复合了？什么？我好不容易等到他答应肯接受我，不过我相信以我和甜心的能力。一定很快的可以把这个店恢复的像以前一样生意兴隆。周一翔，你有点出息好不好啊？你为什么要和他复合啊？妈，我这哪叫没出息了？我是勇于面对我自己的内心，勇于追求我自己的所爱，好不好？而且我已经确定甜心他也是爱我的。既然我们是真心相爱的，为什么你们就不肯成全我们呢？什么叫幸福快乐？什么叫真心相爱？能当饭吃吗？他能帮助你的事业吗？你别忘了，他不只是跟我们门不当户不对，他还比你大呢。万一生不出孩子来，连传宗接代的任务都完成不了，我们周家能要这样的媳妇吗？哎呀，妈，妈，拜托你了，好不好？这都什么时代了，你这思想怎么还那么封建呢？我封建啊！哎，我要是封建，全世界的妈妈都跟我一样封建了。行，先不说他门不当户不对了，就说他的人品，那简直就是个骗子。妈。我不准你说甜心是个骗子，我不准你这样污蔑他。我污蔑他了吗？是他自己跟我保证过，发誓说跟你分手了不会再见面了，可是背地里偷偷的跟你复合，不是骗子是什么？妈，我已经说过了，是我要求跟他复合的。再说当时他会发誓，完全是被你逼的，好不好？我逼的？哟，我拿刀还是拿枪逼着他了啊？他自己跟我发誓啊，现在你说是被我逼的？我说周以翔啊，我是白生你还是白养你了？你为了那个女人，为什么指责你妈妈呀？哥，别吵了，妈一向最疼你了，她还帮你在爸面前说了很多好话呢。别再跟妈唱反调了，她不让你跟甜心好，其实也都是为了你啊。不是，我说你啊，那是因为你没有谈过恋爱。如果有一天你真的遇到一个你真心相爱的人，你就会知道我跟甜心现在的感受是什么了。我知道你所做的一切都是关心我，但是你如果真心为我好的话，可不可以麻烦你站在我的立场上帮我想一想？我真的不想再失去甜心了。如果你跟爸真的不能接受甜心，那我只好跟你说声抱歉。就算被逐出家门，我也要和甜心在一起。你想？对不起，我还有事情要忙，你们自便吧。哥，哥。都怪那个甜心，你去给我查查他住哪儿，我要去给他点颜色看看。哦，欣<笑>欣，我亲爱的，想赚
一笔了。哦，这都打好了，打好没事，我就给收了，叠起来了啊。嗯。哎呀，你搞什么？这裙子都打成裤子的价格了。哦。来庆祝雨翔啦，怕他回去跟他妈吵架。哎呀，甜心，我真服了你了。别人谈恋爱，你也谈恋爱。别人谈恋爱顺顺当当，你谈恋爱老是磕磕绊绊，老摔跤老摔跤，还总爱上有钱人。表面上看挺好，其实呢，真是有苦说不出。之前那是那个袁平，你说现在又弄来个周以翔，你呀，姐，你不要再提袁平的事情了。尤其是郑云来的时候，你千万不要跟他提起我跟袁平交往过的事。哦，哎呀，现在跟他那么熟了，万一那天我说漏了嘴，那我可管不了啊。所以我才让你千万要记得嘛，小老太太呀、啊，你知道啦。哎，不过你觉得我们这样瞒着郑云好吗？总比说出来彼此尴尬好吧？甜心，什么事儿啊？说出来彼此尴尬？啊，说走走走走走啊。嗯，没什么，我们在闲聊呢。对，呃，坐，好。呃，你们今天怎么有空来啊？今天我和袁平都休假，他本来要在家里赶工作的，不过知道我要来，他怕我打车不方便，一定要送我过来。我老公对我真是体贴啊，真体贴，真体贴。好了，别说了。甜心跟甜姐都在，我老公还不好意思呢，他还不好意思啊。哎，对了，你们来的正好，正好呢，我们分享一下甜心的好消息。什么好消息啊？甜心跟周雨翔和好了，真的呀，太好了。哎，昨天啊，他还住我们家呢，真的，当然了。别说了，哎呀，有什么不好意思的？本来就是事实嘛，还说要结婚呢。哎，甜心，雨翔跟你求婚了吗？呃，这很快的嘛，呃，很快很快。那天周雨翔还当着我的面发誓说这辈子只对甜心好，不让她受一丁点儿的委屈。不像甜心原来那个男朋友，遇到什么困难就往后退，遇到什么苦难就让甜心顶。切，他跟周雨翔比起来，一个天上一个地下。嗯、姐，别说了，都是过去的事了。想不到之前甜心还碰到这样的事情啊！不过现在好了，一切苦尽甘来。我衷心的祝愿你和以翔甜甜蜜蜜、幸幸福福啊！还有，你什么时候结婚，一定要给我发喜帖啊！到时候我跟袁平一定人到礼到。你放心，我肯定忘不了，而且我会把你们俩的位置呢往前放，好让你们呢好好看看这个新郎新娘甜蜜的模样，让你们羡慕羡慕。太好了。呃，姐，嗯，别说这些了。郑云，你不是要跟我对账吗？啊，对啊。哦，哎，老公，坐啊。嗯。嗯。我还有事，你自便吧。嗯、老公。听到甜心跟以翔和好了，我真的替他们高兴。他们两个看起来特别登对。老公，要不是听到甜妮姐说，我还不知道原来甜心有过这样一段伤心往事。她前男友也太过分了，感情遇到问题应该两个人一起承担呢，怎么能让甜心一个人受那么大的委屈呢？你说够了没有？不要老说别人家事好吗？怎么了？我哪里说错了吗？算了，没什么，是我最近工作比较忙，所以心情不好，是我不好。你不是喜欢吃日本料理吗？嗯，我知道有家餐厅不错，我带你去吃。真的？嗯，谢谢老公。好了好了，那我给妈打电话。嗯，好。哎，小姑娘，让我看看。全身都是伤，是被外面那个男人打的吗？哎呦
医生，我太太现在怎么样？我们暂时已经帮她的伤口处理了，暂时止血了。啊，不过她全身上下好像有被人殴打过的痕迹，我们得报警处理啊。报警？嗯，谁让你报警了？医生，不好了，那个女病人不见了。什么？是吗？不是，我知道拖延付款的是我不对，哎，不过你放心，我保证的，这批货一定会很快的就卖光的，只要我拿到钱就立刻还你，好不好？所以，拜托你能不能按时出货给我？哎，不好意思，真的拜托你了，真的不好意思。哎，哎，谢了啊，谢谢你啊。甜心，你们不是兄妹吗？怎么可以？那天方彤找我去他家，那么巧，甜心也去了，还看见方彤跟我纠缠不清的模样，难道是方彤故意设的局？方彤，方彤，我问你，昨天是怎么回事？为什么甜心会跑到这儿来了呢？喂，你怎么回事啊？你怎么弄得全身都是伤呢？谁打你了？还能有谁？是那个混蛋，我早就跟你说过他不会放过我的。昨天你走了之后，他又找上门来，把我拖出去暴打了一顿。要不是我趁机逃了出来，我想你这辈子再也不会见到我了。这也太过分了吧！一个大男人居然打一个弱女子，是不是人呐？我现在报警抓他！不要报警！你都被打成这样了，你为什么不报警呢？你不知道那个男的有多可怕，他要是知道我报了警，他一定会，他一定会杀了我的。就算警察抓到他，先死的一定是我呀。他跟我说过，大不了一命抵一命，他说到一定会做到的，你相信我。哎，这男的也太恐怖了吧！好了好了，不报警就是了。怎么说来？你昨天说的是真的吗？你不是故意把甜心叫到这儿来，然后让他看到我？我当然不是啊！我为什么要这样做呢？昨天那个男人找到我的时候，我已经吓坏了，只顾着打电话叫你救我，就忘了跟甜心的约定了。发生这样的事情，我也很意外，我真的没想到。好了，算了算了，事情说清楚就好了嘛。啊，不过说真的，还要感谢你才对，要不是昨天那件事情。我跟甜心应该也没有机会和好了吧？你跟甜心和好了吗
。是啊，虽然是我很不容易，不过幸好天心跟我一样都是放不下这段感情的，所以他也答应继续和我在一起了。那就好，要不然我真的醉大了。好了好了，不要再谈我的事情了。既然你前男友已经知道你住在这里，那你继续住在这里就太危险了吧？我看你还是搬回我家去住吧，这样比较安全啊。我哪还有脸搬回去住呢？当初我也不知道吃错什么药了，居然会不顾所有人的反对跟那男人跑了。现在落到这种地步，也使我咎由自取。再说了，现在我一身的伤被干妈问起来，我该怎么回答她呢？就说，是出车祸受的伤吗？还有那个男人的事情，你不说我不说也不会有人知道的。还有，你别担心你会没有面子，我爸妈早就原谅你了，别犹豫，别多想了，尽管搬回家住吧。谢谢你，没事。那我打电话叫严来接你，嗯。喂，严，我，呃，请你帮个忙好不好？是方彤，嗯，先别和爸妈说这件事。对，来接一下方彤，好不好？怎么了？怎么伤成这样了啊？嗯，呃，方彤不小心出了车祸，幸好没什么大碍，需要好好休息调养一下。严，方彤搬回家住以后呢，就麻烦你好好的照顾她一下了。放心吧，包在我身上了。方彤，我们走吧。谢谢。自己开车路上小心一点，知道吗？对了，哥，有件事情，我觉得我应该跟你说一下。什么事？妈去找甜心了。什么？什么时候去的？就刚才，如果我不来接方彤的话，我就跟她一起去了。谢谢你告诉我，我走了啊。哎，哥，开车注意安全。李安，你跟雨香说了什么？她怎么那么着急走啊？没什么，她店里啊出了点问题，所以就赶回来看看。没事的，坐稳了，嗯，我们走吧。嗯、好，谢谢。来来来，来给我姐，这张订单也确认过了。好的。哇，好！哎呀，又有订单了，欢！四老太婆怎么来了？哎，你来干什么？你们两个打破我的花瓶，以为这样就没事了吗？哎，你你不是说不要一笔勾销了吗？看来你们不只是穷，记性也很差。哎，你是。那天我是说了，只要甜心答应放弃以翔，我就不找你们赔了。可是偏偏有人说话不算话，我能不上门来要债吗？哎，不，你怎么不凶了？你突然不咋呼，还真有点不习惯。哎，你你你,你大人呐、啊！伯母，请这边坐，有话慢慢说。小地方。谁坐得下去？你，你这个女人说一套做一套，挺会装的嘛！你明明答应我要跟以翔分手
。怎么，你是不是觉得你做小偷还不过瘾？现在想当骗子了？敢说我妹妹是骗子？我把你嘴，姐，把你嘴给封起来！我你忍一忍，你忍，滚蛋！伯母，真的很抱歉，我曾经也想履行我的承诺，不跟异乡来往。但是我跟易香是真心相爱的，我们真的分不开。但是我愿意承诺，只要您肯接受我，将来我一定会好好孝敬您跟周伯伯。哼，孝敬我和易香他爸？哟，你还真想做我们家的儿媳妇啊？啊，太不要脸了吧！你说谁不要脸啊？你说谁不要脸呢？有钱了不起啊？你有酒再给我说。有钱当然了不起啦。我们要是没钱，他会缠着我们以翔不放吗？啊！这样的脾气，我呢不找你赔偿了，反过来我给你钱，你马上跟以翔分手，行吗？你说什么？你说什么你？你你赶紧给我走！你再不走，我我我放条狗咬你我！我你敢？我跟你说啊，他今天不给我个交代，我跟他没完。哎，喂，喂喂喂喂，哎，我们家甜心凭什么要给你交代？就算你要问，你回去问你自己儿子、啊。没错，问你儿子去。好了，别吵了。气得我汗都出来了。嗯，伯母、姐姐、姐夫，我真的不希望你们为了我的事情伤了和气。嗯，伯母，求您成全我跟以翔好吗？说真的，我认识以翔的时候，我根本就不知道您家这么有钱，我也没有想过当什么枝头的凤凰，更没有想过贪图朱家的财产。我跟以翔只是相爱，很单纯的相爱，请您相信我，我对以翔是真心的，请您成全我们好不好？我才不信你说的话，少在我面前装可怜。妈，你怎么又跑来为难甜心了？我拜托你不要这个样子好不好？我爱甜心，我一定要娶甜心，这辈子没有甜心，我宁愿终身不娶。以翔，好样的，这才像个男人。闭嘴，以翔。你心里很清楚，我和你爸是不可能接受他的。你想，你想想，从你出生开始，我跟你爸是怎么细心呵护你、疼你、爱你、宠你的？怎么，你现在为了这么一个女人，愿意背上一个不孝的罪名吗？你宁愿为了他和你爸作对，被我们赶出家门吗？妈，我从小长到大都没有跟你要求过什么，我现在这么一个简单的愿望，你都不肯答应我吗？不管怎么样，我非娶甜心不可，因为。你为什么？因为，因为，甜心已经怀了我的孩子。啊！怀孕了？什么？甜心怀孕了？一、啊、香，你你你，不不不，甜心，甜心，你什么时候怀孕的？我们之前就已经在一起了，就是因为她怀孕了，我们才复合的。什么？妈。就看在甜心怀孕的份上，就接受我们的婚事好吗？荒唐，真的太荒唐了！你们还没有结婚呢，就先怀孕了，甜心，你也太不检点了吧？啊！妈，年纪大了怕嫁不出去，就使出这种下流的招数啊！嗯，哎，还有你，哎，怎么教育你妹妹的？啊，根没有教养啊！啊！哎，我对。我们周家真是招谁惹谁了！哎，你妈，说我们、啊，说清楚了，你不说你儿子，说你儿子，这一个人做得来吗？哎、别说了，周香，你给我说清楚，甜心什么时候怀孕的？怎么可能？我跟以翔是正正当当、按部就班的交往，我怎么可能会怀孕啊？那那什么意思吗？这是、啊？周以翔，你干嘛骗你妈说我怀孕了？这样子以后你家里人会怎么看我？我怎么面对你爸妈？甜心，还有。你一点都没有为我着想，甜心，你听我说，我都被你气死了。哎，甜心，你听我说呀，甜心，回来回来，别走，把事情说清楚，到底怎么回事啊？啊交代交代。哦，不是不是，甜姐，我跟甜心没什么，甜心没有怀孕啊。我刚才呢是直接心急了，想逼我妈答应我们的婚事嘛，所以才说谎的。哦。可甜心刚刚说的也没错，我的确没有为她着想，没有为她打算。呃，对不起，我这谎话说的实在是太冲动了。你这谎话说的是太冲动了。不过我不怪你，我反而觉得你很男人，加油啊！说明你对甜心是真心的。哎，好。哎，看你今天的表现呢，像个男子汉。哎，这件事我来教你。不，只要用一招。
就可以扭转乾坤。这女人最吃的呢，就是红红红，把自己降低一点。红，这个我知道，我去找天心。哎，你别去，别去，现在她正在生气呢。现在你去找她，跟她说话，她不会听的，让她冷静冷静啊。哦，天姐，金峰，谢谢你们。哎，谢就不要了。最重要啊，你只要对我们家甜心呢是真心的话呢，那什么事都 OK。OK。啊，不过我我还是不放心他，我去看一下甜心吧。啊、好,好,好，谢谢你们啊，谢谢。啊，当心啊！啊，这小子还行嘛、啊哎，真不错，像个男人。嗯<笑>回来了，方彤。哎呀，我真是有苦没有地方说。我一想到那个女人要进我们家门，我妈，我就咽不下这口气。老公，到底什么事情让你十万火急的把我给催回来？哎呀，我输了。这次我真的输给天心那个女人了，哎呀，这次我们不让这个媳妇进门都不行了。你说什么？是谁逼得我们非得娶她当媳妇儿呢？哎呀，她怀孕了，她肚子里有了以翔的孩子。你说，你说我们不让她进门能行吗？什么？她怀了以翔的孩子？是真的吗？哎，你可别弄错呀、啊！你儿子亲口告诉我的，还能有假？你说这什么意思？这不就是明摆着逼着我们答应他们结婚吗？爸，妈，我看，甜心怀了哥哥的孩子，这真的是件大事啊！要不然，我们就成全他们吧。哎呀，什么呀？我就是不甘心。老公，你赶紧想想办法解决这个事吧，好不好？哎，坦白说。我不太想干涉儿女的婚嫁自由。如果以翔真的爱这个田小姐，现在又有了我们的孩子，哎，倒不如让他们……我不允许，我绝对不允许！哎呀，你怎么这么坚持、啊？依我看，这田小姐除了家世差一点以外，其他各方面都挺好的。她好什么好啊？她有什么好的？又会偷东西啊？一个不信守承诺的人，人品极差。哎，想做我的儿媳妇儿，我一想到跟他住在同一个屋檐下，我，哎呦，不行不行不行，老公，你想办法想办法，要不然我真的会疯掉的。好好好好好,好,好,好,好，你别激动好不好？别激动啊。哎，好吧，这个事我来想办法。天黑了，我送你回家好不好？你走开，我最讨厌说谎的人了。我现在不想看到你。哎，甜心，甜心
。好，我承认我这个做法呢，有些太冲动，有欠考虑，可这不失为一个解决问题的好办法吗？贴心，你不要生气了，好不好？哎，好了，对不起，原谅我，好不好？对不起啊，我错了，可以了吧？要我原谅你可以，不过死罪可免，活罪难逃。你得好好想想，该为你犯下的错付出什么样的代价。哎，不用想了，铁心，我已经想好了，不管我爸爸同不同意，我都要娶你。你觉得我这个处罚方式怎么样？不怎么样啊，叶心。在将来我们在一起的日子里，我会永远爱你。你愿意嫁给我吗？惆怅的颜色，人尽人海已浮沉，想要弹出一些温存，内心却像一座空城。哇，快快快快，哇，好美好美啊！哇，快快快快快。愿意，愿意，真心愿意，愿意，愿意，姐姐夫你们愿意，愿意，愿意，愿意，哎，快答应他呀！哎，别、哎、让以翔跪那么久，跪成关节炎了，快点啦！快说愿意呀、啊！我愿意。这个情人节，祝你大家幸福，太好了，太好了！别瞎高兴了，雨香，你要把戒指戴上，戴上他们偷我的。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，明天我就开始筹备婚礼，我一定让你成为这个世界上最幸福、最漂亮的新娘<笑>正所谓人逢喜事精神爽，哇，今天笑得像苹果一样，皮肤那么好啊！啊，欢迎光临啊，呃，欢迎光临，请。哎，我认识他，我认识他，哎，他是那个容易购的周老板，报纸、报纸都登过的，哎呀，怎么会光临我们这儿呢？怎么了？这是他是尹翔的爸爸，周伯父您好。那不就是未来秦家公啊？我是来找他的。啊啊啊！哦哦，来来来，里面请，里面请，快请快请快请！他是李强的爸爸。哎呀，伯父，请喝茶。谢谢。周先生，这可是最顶级的御前龙井，哎呀，这可是贵的不得了啊！一般的我都不拿出来给人家喝的。别那么小家子气。哦，喝茶。呃，周老板，您今天是来提亲的吧？
你怀孕了。确定是以翔的骨肉？周老板，你这话什么意思啊？当然，当然。既然是我们周家的血脉，就得给我留着，就生下来了。<笑>那就是说呀、啊，我们家甜心又着落了。是啊。哇哇！哦哦哦哦哦！对对对！对对对！对对对！不行不行！我这就揪心的，这这这这这这太吓人了，太吓人了，是不是？这就这么大的力气，我真不信。您这是什么意思？哎，这个这支票的面额是一百万，足够你到国外去待产。等孩子生下来以后，我会另外再给你一笔钱。条件是，你以后不能再见这个孩子，而且跟以翔要彻底断交。伯父。我一直很敬重您是个企业家，也相信您是个明理的人。可是您用这样的方式逼我离开异乡，难道您不觉得有失身份吗？哼，我还有另外一个身份，就是周家的主人。周家的一切由我来做主，只要我存在一天，我就有权利决定我的儿子娶什么样的女人。像你这种。先有后逼婚的行为，我不是很欣赏。请你跟我的儿子分手吧。拿过来，拿过来，还你的臭钱！嗯，小姐，请你放尊重些。你给我闭嘴！这没你说话的份，这是我家。你这这这闪一边去！谁不尊重谁呀、啊？就是、啊，是你先不尊重我们的。哟，有几个臭钱了不起啊！啊，有几个臭钱就可以这样羞辱我们呢？我告诉你，我们不稀罕。哼，我们家是穷，但是我们穷的人穷志不穷。少拿那个臭钱来贿赂，拿走，拿走，拿走。你们这是干什么？给脸不要脸啊！对，对对对对，对，这个世界上啊，钱人人都爱。但是我们呢，就是不爱你们周家这些烂铜臭味的钱，你给我拿回去！你放肆！哟，嘿，什么什么？你干嘛到我家来吵啊？到我们家来摔东西？你说你是一个大企业家，居然用这种方式来羞辱我们？你你你砸坏我们家东西，你赔赔一万欧元！嗯嗯，姐，别说了，再怎么说他是以翔的爸爸，别跟他吵。我哪里跟他吵了？是他找上门来跟我们吵。真是的，什么快走快走快走啊！走走，爸，嗯，哎，来来来，你过来，周玉祥，你快看看，看看你爸爸是怎么羞辱我们的。哼，别心，没事吧？没事，你问问你爸爸啊，拿着几个臭钱到我们家来，要求甜心去国外把小孩生下来，跟着就跟我们断绝关系，以后啊跟你说拜拜啊。爸，你也太过分了吧？为什么你们都认为钱可以买到一切呢？一个人的个性、品格、价值，是可以用钱来衡量的吗？你还敢问我？如果不是你在外面闯了祸，我这个做父亲的，需要拉下老脸来跟这些人周旋吗？哎，你什么意思啊？哎、还有你，至于钱，你拿与不拿，我不在乎。我是绝对不允许你成为周家的媳妇。爸，甜心可以不当周家的媳妇，但她当我老婆是当定了。我不管你答不答应，我们都会结婚的。而且我们已经在筹备婚礼了。你说什么？你筹备婚礼？婚姻大事，你没有经过父母的同意就擅自做主？你眼里还有我跟你妈妈吗？这事我已经跟我妈说过了，这辈子我娶甜心娶定了。你敢？你试试看，看我会不会断了你的经济来源。
妈，我就是受不了你这样的专制独裁，我才会离开家自己去创业的。创业？哼，你那叫什么创业？如果没有我给你当后盾，你一个人能撑得起陶王子吗？如果没有你老子我这么会赚钱，啊，栽培你，支持你，你很有可能就是路边的一个乞丐。你有什么理由？你有什么能耐，能够为所欲为的做一个大少爷？你是没过过苦日子，钱在你眼里是没有任何价值的。啊！你不要不知道天高地厚。爸，你说的太对了。我原本就没打算拿家里的钱去创业，既然你把话都说开了，也好。从现在开始，我不会跟你拿一分钱，所以请你不要干涉我的事业，我也请你不要干涉我的婚姻大事。这可是你说的啊！既然这么有骨气，从现在开始，我就当我没生过你这个儿子，我不会再给你一分钱。我倒是看看，我等着看，如果没有我给你撑腰，你能发展出什么样的大事业？只要甜心在我身边，我敢说，我一定会成功的。我会做给你看，嗯，哼哼，好。